I have fallen in love with I love. I love. El bole, wow. जैसे माला में हर फूल अलग अलग होता है वैसे ही कुटुंब में भी हर व्यक्ति अलग अलग होता है परंतु जैसे कच्चे धागे की एक डोरी फूलों को जोड़े रहती है उसी तरह कोई न कोई डोरी कुटुंब को भी जोड़े रहती है इस डोरी के बिना न माला बन सकती है और नहीं कुटुंब परंतु इसका मतलब ये नहीं कि डोरी ये समझने लगे कि वही सब कुछ है माला न फूल से बनती है और न डोरी से माला बनती है फूल और डोरी के मिलन से अच्छी माला में ये डोरी दिखाई नहीं देती अच्छे गुंदे हुए कुटुंब में भी ये डोरी दिखाई नहीं देती इस डोरी को दिखाई देना भी नहीं चाहिए दिखाई तो देनी चाहिए माला दिखाई तो देना चाहिए कुटुंब माला में हर फूल का रंग अलग हो सकता है हर फूल की सुगंध अलग हो सकती है बल्कि यदि ऐसा हो तो माला का सौंदर्य बह जाता है परंतु 
रंग को रंग से और सुगंध को सुगंध से टकराना नहीं चाहिए आपस में तालमेल होना चाहिए यही बात कुटुंब के लिए भी ठीक है यदि उच्चाकांक्षाएं उच्चाकांक्षाओं से टकरा रही हों, तो ये दोष है माली का हस्तिनापुर राज परिवार में यही हो रहा है और धृतराष्ट्र भाग्य की उंगली थामे थामे ये कहकर नहीं गुजर सकते कि वो तो नेत्रहीन है तो वो क्या कर सकते हैं क्योंकि हस्तिनापुर राज परिवार जिस दल दल में धसता ही जा रहा है वो दल दल तो है स्वयं धृतराष्ट्र ही की उच्चाकांक्षा की और यही कुरुक्षेत्र है जिसकी तरफ ये कहानी धीरे धीरे बहती चली जा रही है पुरोचन का बनाया हुआ लाक्षा ग्रह वास्तव में कुरुक्षेत्र की बाहरी सीमा है युवराज युधिष्ठिर की प्राण रक्षक बनकर जो सेना गई है वो दुर्योधन के हाथों बिके हुए लोगों की है और उसने लाक्षा ग्रह को केवल इसलिए घेर रखा है कि जब लाक्षा ग्रह में आग लगे और पांडव बाहर निकलना चाहें तो ये सेना उन्हें बाहर न निकलने दे तो ये दौड़ हो रही है काले पाख की चौदस और खनिक में दुर्योधन पुत्रीय दिन कैसे लग रहे हैं एक नवीन आनंद का अनुभव कर रहा हूं मामा श्री अब तुम्हारे और हस्तिनापुर के युवराज पद के बीच केवल तीन दिन की दूरी रह गई दुर्योधन केवल तीन दिन की और ये और ये तीन दिन की दूरी दूरी नहीं होती यदि तुम चाहो यदि तुम चाहो तो उस तीसरे दिन को हार बढ़ा कर छू सकते हो जो तुम्हारे भविष्य का द्वार पाल करने वाला है दुर्योधन आंखें बंद करके कल्पना करो वो राक्षग्रह धाए धाए चल रहा है और वो पांचो कुंती पुत्र पांचो कुंती पुत्र एक चूहे की भांति इधर उधर भागते किसी बिल को खोज रहे हैं परंतु उन्हें बिल नहीं मिलेगा बिल नहीं मिलेगा क्योंकि क्योंकि पुरोचन ने उस राक्षग्रह में बिल बनाया ही नहीं <laughs> पुरोचन ने उस लाख शिखर में बिल पड़ा ही नहीं <laughs> तुम इतनी रात गए इतनी रात गए कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं परंतु समाचार ही ऐसा है जो शीघ्रता की मांग कर रहा है क्या समाचार लाए गंधार नरेश ने काले पाक की चौदस को लाक्षा गृह में आग लगाने का निर्णय लिया है ये समाचार तुम्हें कहां से मिला भीलों के उस परिवार से जो इस अशुभ कार्य में पुरोचन का सहयोगी है और आग लगाएगा कौन स्वयं पुरोचन तुम तुरंत वारणा और चले जाओ और युवराज कुमार से कह दो कि काले पाक की चौदस अमावस की रात है और वो एक रात पहले ही उजाले का मुख देखे जो आज्ञा महाराज उन्होंने काले पाक की चौदस को लाक्षा गृह में आग लगवाने का निर्णय लिया है युवराज और विदुर जी ने कहा है कि आप एक रात पहले ही उजाले का मुंह देखें काले पाक की चौदस जी युवराज ठीक है तुम जाकर हमारे सेवकों में मिल जाओ 
और विश्राम करो जो आ गया युवराज खेट को जाइए अश्वारोहण कीजिए यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है मैं यहां काम कर रहा हूं क्षमा चाहता हूं मैं भ्राता श्री युधिष्ठिर का संदेश लेकर आया हूं तो बातों में समय क्यों खोटा कर रहे हैं कुमार संदेशा दीजिए कि मैं अपने कार्य में लग जाऊं तुम्हें कुमारों से बात करना नहीं आता है खनिक मुझे विदुर जी ने कुमारों से बात करने के लिए नहीं भेजा है कुमार मैं अच्छी बात नहीं करता मैं अच्छी सुरंग खोदता हूं भ्राताशी ने कहा है कि काले पाग के चौदह से एक दिन पहले यह कार्य समाप्त होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक रात पहले ही इस लाख शगरे में आग लगा के निकल जाना चाहते हैं अर्थात हमारे पास अब केवल दो दिन है केवल दो दिन यदि आप कार्य समाप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं ये कार्य कल रात तक समाप्त कर सकता हूं युवराज से कह दीजिएगा कि सुरंग का मुंह उन्हीं के कक्ष में खुलेगा आधी रात के उपरांत प्रणाम महारानी प्रणाम युवराज हम आपके बड़े आभारी हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं युवराज राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा केवल राजा और राजकुमारों ही का कर्तव्य नहीं है मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है राजा और राजकुमार भी नागरिक ही होते हैं और यदि वो नागरिक नहीं होते तो उन्हें नागरिक होना चाहिए ये सुरंग तैयार है इसका मुंह छिपा लीजिए और इस सेवक को आज्ञा दीजिए गंधारी क्या हुआ तुम जा क्यों गई मैंने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा आर्यपुत्र क्या सपना देखा मैंने देखा कि मैं महादेव की पूजा कर रही हूं कि महादेव एकदम से उठे और तांडव नृत्य करने लगे और उनके माथे की तीसरी आंख खुल गई मैं भयभीत सी खड़ी देखती रह गई मैंने साहस पटोर कर पूछा हे महादेव हे गौरी शंकर हे भूतनाथ मेरे घर में तांडव नृत्य क्यों 
तुम्हारे पुत्र प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया केवल करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और चले गए मैं सन्नाटे में खड़ी रह गई कि किसी ने कहा देवी कांधारी मैं पलटी मैंने देखा कि मेरे सामने अग्नि देव खड़े हैं मैंने उन्हें प्रणाम किया वे बोले हे महादेव भक्तनी तुम्हारा ये घर संसार जलकर नष्ट होने वाला है मुझे वचन दो कि तुम मुझे शापित नहीं करोगी मैंने उनसे पूछा मेरे घर संसार का दोष क्या है वे बोले जब स्वयं शिव शंकर ने तांडव का कारण तुम्हें नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊ और ये कहकर वो ज्वाला बन गए ये भवन थाए थाए चलने लगा वो पागलों की भांति आपको और अपने पुत्रों को लेकर उस अग्नि कुंड से बाहर निकलने का मार खोजती रही पर मुझे कोई मार्ग नहीं मिला मैंने इंद्रदेव को पुकारा हे इंद्रदेव मेरी सहायता करो अपने बादलों को आदेश दो कि वो आकर मेरे घर में लगे इस आग को बुझा दें इंद्रदेव प्रकट भी हुए मेरी पुकार भी सुनी परंतु खड़े देखते रहे और मेरी आंखें खुल गई आरे पुत्र मेरी आंखें खुल गई आरे पुत्र रो मत गांधारी रो मत जो आग महादेव ने नहीं बुझाई जो आग स्वयं इंद्र ने नहीं बुझाई वो आग तुम्हारे आंसुओं से थोड़ी बुझेगी और फिर ये भी तो सोचो कि स्वप्न तो केवल स्वप्न ही होता है चाहे उस स्वप्न में आकर स्वयं महादेव ने ही तांडव नृत्य क्यों ना किया हो आर्यपुत्र ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है मुझे इसका स्वप्न फल बताइए यदि मैं स्वप्न शास्त्री होता तो क्या स्वयं अपने स्वप्नों का स्वप्न फल ना जान लेता इसलिए सो जाओ गांधारे सो जाओ और कोई और स्वप्न देखने का प्रयत्न करो इस स्वप्न के पश्चात नींद आना कठिन है कठिन है आर्य पुत्र कठिन है
मैंने सोचा कि तुम्हारे पुत्रों के सहयोग से जो भवन मैंने बनाया है वो केवल एक रात का तिथि रह गया है तो एक रात तुम लोग भी आकर बिताकर उसमें देख लो कि भवन में रहना कैसा लगता है यही कहने में आया हूँ कि कल दिन ढलते ही तुम लोग वहाँ पर आ जाओ जितना जी चाहे मधुरा पियो और हाँ मांस का भी प्रबंध कर लिया है मैंने तुम लोगों के लिए कल की रात हमारी सफलता के समारोह की रात होगी ना मुझे नहीं जाना अवन भवन में ना 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 मैं ना मैया तनिक भवन में जीने का स्वाद भी चख ले अच्छा तू बोल रहा है तो चलेंगे हम आएंगे पुरुष हम आएंगे क्या बात है मामा श्री आज तो आप आनंद के घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे हैं बस ऐसा ही है इस आनंद के घोड़े को वश में करना बड़ा कठिन कार्य है और यदि ये वश में आ जाए तो हृदय आकाश गंगा में स्नान करने लगता है ऐसा कौन सा शुभ समाचार मिल गया मामा श्री <laughs> तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना दुर्योधन घर का भेदी लंका ढाए अर्थात दुर्योधन नहीं उसका कार्य तो मैं पहले ही कर चुका हूं ये शुभ कार्य तो अंग रक्षकों का सेनापति स्वयं अपने हाथों से करेगा फिर भी मामा श्री अब ये तो बताइए कि मामा श्री पर विश्वास करना सीखो दुर्योधन तुम चिंतित ना हुआ करो पांडु पुत्र अब वारणवत से कभी लौट के नहीं आएंगे हाँ हस्तिनापुर में उनकी हड्डियां वश आएंगी क्रियाक्रम के लिए अब भी समय मित्र अब भी समय लाक्ष गृह में होने वाले षड्यंत्र को रोक लो तुम बार बार मुझसे कब तक यही प्रश्न करते रहोगे जब तक तुम ये ना कह दोगे कि कर्ण तुम अपने हृदय की बात मुझसे ना क्या करो मैं तब तक तुमसे यही कहता रहूंगा दुर्घटना से पहले भी कह रहा हूं और दुर्घटना के उपरांत भी यही कहूंगा क्या तुम इंदाम हस्तनापुर का युवराज पर लेकर सचमुच प्रसन्न रह सकोगे मुझे संदेह है 
संदेह तो मुझे भी है मित्र परंतु जिन महाराज पांडु के कारण मेरे पिता श्री के सिर से हस्तनापुर का राजमुकुट छीन लिया गया था मैं उन महाराज पांडु के पुत्र के शीश पर वो राजमुकुट कदापि नहीं देख सकता कदापि नहीं देख सकता तुम कहो मित्र तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बना दू परंतु युधिष्ठिर कभी नहीं कभी नहीं यदि अफसर चांदी की थाल में रखकर सोने का यह मुकुट भी मेरी भेंट करे तब भी मैं अपने शीश के लिए उसे स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हें भेंट कर दूंगा मुझसे राज मुकुटों की बात अब कभी मत करना मित्र तुम में से और युधिष्ठर में से जितनी बार भी मुझे एक को चुनना पड़ेगा वह हर बार तुम्हें को चुनूंगा मित्र तुम्हें को क्योंकि क्योंकि मुझे ऋणी होना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारी मित्रता के ऋण को चुकाने के पश्चात मैं तुम्हारे ऋणी रहूंगा तुम जिस टगर पर मुझे ले जा रहे हो वो मुझे अच्छी लगे क्या ना लगे मैं तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा चलता रहूंगा हार्दिक इच्छा थी कि आपके पुत्रों के सहयोग से जो ये भवन मैंने बनाया है उसमें आपका हार्दिक स्वागत किया अच्छा, तो आज हम महाराज के नाम से पिएंगे। राजमहल की मदिरा है संभाल कर पीना नहीं तो सिर पर चढ़ कर बोलने लगी सिर पर चढ़ के बोलेगी माता श्री आज मध्य रात्रि से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए हमारे लिए तुरंत का प्रबंध हो चुका है बाहर तो हमारी हत्या का समारोह हो रहा था, था श्री मैं षड्यंत्र के लिए कंधार नरेश को कभी क्षमा नहीं करूंगी सुरंग का मुंह खोलोगे ठहरो मजे भैया इस तरह से मुंह छुपाकर भागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बड़े भैया हम भाग नहीं रहे प्रिय अनुज हम जा रहे हैं जाने और भागने में बड़ा अंतर होता है और फिर काका श्री ने कुछ सोचकर ही हमसे यह कहा होगा कि हम यहां से चुपचाप निकल जाएं और लोगों को यह समझने दें कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं सुरंग को लोग हैं षड्यंत्र के इस लाक्षा ग्रह का अविदा आप ही कीजिए माता श्री नहीं सहदेव माता श्री हर्ष षड्यंत्र से ऊंची है माता श्री पहले आप चले नहीं पहले मेरा पुत्र सहदेव जाएगा चल सहदेव हो कृष्ण कृपा हो संकट की ज्वाला स्वयं 
बने मुक्ति कीरा बने मुक्ति कीरा चंद पागल हो गया क्या दारू की झूठ में एक रात पहले ही उसने आग लगा दी कोई बचा तो नहीं बचा तो कोई नहीं है महाराज सुन गुरुचंद भी जी हाँ लगता है वो भी आपकी लपेट में आ गया अच्छा हुआ तुम दुर्योधन के पास जाओ और उन्हें शुभ समाचार दो और कहो कि मामा की प्रतीक्षा करें मैं आ रहा हूं जो आगे गंधा नरेश आग लगने का समाचार आ ही चुका है तो 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 मामा श्री अभी तक आए क्यों नहीं मामा श्री आते ही होंगे परंतु यह दुख तो अवश्य रह जाएगा कि वीरों को वीरों की भांति रणभूमि में मरने का सौभाग्य नहीं मिला मैं जब तक जीऊंगा मित्र यह दुख तो मेरा पीछा करता रहेगा अब तुम उनके भाग्य से तो नहीं ना जूझ सकते अंगराज परंतु यह तो आप मान ही लीजिए मामा श्री कि वे इससे अच्छी मृत्यु के अधिकारी थे हम्म, यदि मेरे ये मान लेने से तुम्हें कोई विशेष आनंद मिलता है अंगराज तो चलो मान लेते हैं परंतु उन्हें इससे अच्छी मृत्यु देने के लिए मैं उन्हें संजीवन दान तो नहीं दे सकता था ना वो बेचारे तो अपनी 
माता श्री समेत आग में भस्म हो चुके हैं क्या इसलिए मैं गंधार नरेश शकुनी हस्तिनापुर के युवराज कुमार दुर्योधन को हार्दिक बधाई देते हुए सादर प्रणाम करता हूं आप धन्य है मामा श्री आप धन्य है आप धन्य है मामा श्री मान भाव भांजे धनुष युवराज के सिंहासन पर बैठकर तो दिखलाइए भ्राता श्री अरे प्रिय दुशासन यदि देखना ही चाहते हो तो अपने भाई श्री को हस्तनापुर नरेश के सिंहासन पर देखो आओ दुर्योधन आओ आइए भ्राता श्री बैठो इस सिंहासन पर ये सिंहासन केवल तुम्हारा है हाँ केवल तुम्हारा आज तुम्हारे मामा श्री का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ जो तुम्हारे बालपन से तुम्हारे लिए देखा करता था आज तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो और रहोगे क्योंकि महाराज तो इस शोक में वनवास ले ही लेंगे परंतु क्या पिताश्री को यह समाचार मिल चुका है मामा श्री नहीं अभी नहीं क्योंकि इस समाचार पर पहला अधिकार केवल तुम्हारा है दुर्योधन केवल तुम्हारा हाँ अब चलते हैं महाराज को समाचार देने नहीं मैं सोचता हूं मैं वहां अकेला ही जाऊं क्योंकि तुम अपने आनंद को छिपा नहीं पाओगे तुम यहां इसी सिंहासन पर बैठे रहो पुत्र और इसी सिंहासन पर बैठने का अभ्यास करते रहो महाराज की जय हो गंधार नरेश पधारे हैं आर्य पुत्र श्री का इस समय आना शुभ नहीं लग रहा है हाँ शुभ तो मुझे भी नहीं लग रहा है भगवान करे मेरे सभी पांडव कुशल हो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पता नहीं ये बात स्वयं ही मुंह से निकल आई चलो भ्राता शकुनी को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए शकुनी महाराज की जय हो सब कुशल से तो है ना भ्राता श्री यदि सब कुशल होता तो मैं इस समय महाराज का स्वप्न भंग करने क्यों आता प्रिय बहन तो आप इस समय कौन सा अशुभ समाचार लेकर आए हैं भ्राता शकुनी मैं महारानी कुंती और पांडु पुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया हूं महाराज उन सब की मृत्यु कैसे हुई गंधार नरस प्रिय पुत्र दुर्योधन ने अपने भाई के लिए जो भवन बनाया था उसमें आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी महाराज कि कोई बच नहीं सका इसमें दुर्योधन को मत घसी तो भ्राता शकुनी वो भवन आपने बनवाया था और इसलिए बनवाया था कि वो सब जलकर इसमें फंस पहुंचाए मैं ये तो अवश्य चाहता था कि मेरा दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो तुम्हें प्रिय पांडवों के शवों पर उसका राज सिंहासन नहीं रखना चाहता था भाई श्री इस समय तुम चुप रहो गांधारे ठाता शकुनी तुम इस समय मेरे कक्ष से चले जाओ मैं इस समय प्रिय पांडवों की मृत्यु पर रोना चाहता हूं परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि मेरी नाखों के पास ये आंसू भी है 
शुभा किया मुझे ये पता नहीं है गांधारी कि ये एक दुर्घटना है या हत्या ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र दुर्योधन ऐसा नहीं कर सकता परंतु तुम्हारे भ्राता श्री तो कुछ भी कर सकते हैं यदि ये एक हत्या है तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा तुम अभी ये बताओ किसमें उसे ताशी के पास ये अशुभ समाचार लेकर जाऊ परंतु जाना तो पड़ेगा ही चलो पता नहीं ताची के भाग्य में किस किस पर रोना लिखा महाराज और महारानी की जय हो तश्री से कहो कि धृतराष्ट्र आया है क्या उन्हें जगा दू हाँ हस्तिनापुर को सोने वाली रात अपना जाने कब मिलेगी आप पधारिए महाराज आइए क्या हुआ महाराज क्या हुआ महाराज ये रात मुझे महाराज कहने की रात नहीं है ताजी आज मुझे पुत्र कहिए क्या हुआ पुत्र क्या हुआ ताजी अनुज पांडू के धरा हर बस से खो गई क्या कहा भवन जो प्रिय युधिष्ठिर के लिए बनवाया गया था वो जलकर भस्म हो गया और चलते हुए भवन में अनुज मधु कुंती और पांचों पांडु जलकर भस्म हो गए भस्म हो गए भस्म हो गए मैं अपने शयन शयन कक्ष में जा रहा हूं पुत्री सबसे कह दोगे कोई मेरा द्वार न खटखटाए जब इस दुख को सहन करने की शक्ति मुझ में आ जाएगी तो मैं स्वयं भी बाहर आ जाऊंगा रेन बिता 